ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సింగపూర్ లో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీవారి కళ్యాణం తిలకించిన ప్రవాస భారతీయుల ఆధ్యాత్మిక పారవస్యం భక్తుల గోవింద నామ స్మరణతో మార్మోగుతున్న తిరుమల గిరులు భక్తులకు త్వరితగతిన స్వామి దర్శనం కల్పించేందుకు అధికారుల చర్యలు చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలో పటాభిరామాలయ పవిత్రోత్సవాలు యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు శాస్త్రోక్తంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట భక్తుల తాగునీటి అవసరాలకు బాలాజీ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం సీఎం ఆదేశాలతో యుద్ధ ప్రాతిపదికన నిర్మాణానికి చర్యలు తిరుపతి శాసనసభ్యులు కరుణాకర్ రెడ్డి వెల్లడి శ్రీవారి సేవకులకు ఉచిత వసతి సముదాయాలు అత్యున్నత ప్రమాణాలతో శ్రీవారి సేవా సదన్ భవనాలు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని విశ్వవ్యాప్తంగా ఆరాధిస్తున్నారని టీటీడీ చైర్మన్ బైవి సుబ్బారెడ్డి వెల్లడించారు సింగపూర్ లో ప్రవాస తెలుగు ప్రజలు నిర్వహిస్తున్న శ్రీనివాస కళ్యాణంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు అక్కడి భక్తులనుద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఇతర దేశాల్లోని తెలుగు ప్రజలు ఇలాగే శ్రీవారి కళ్యాణాలు నిర్వహించాలని అభిలషించారు విదేశాలు వెళ్లినా మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మరచిపోకుండా శ్రీనివాసుని ఆలయాలు నిర్మించుకోవడం అభినందనీయమన్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మార్గదర్శకాలతో దళిత గిరిజన వాడల్లో ప్రజలు శ్రీవారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు ఆలయాలు నిర్మించి కళ్యాణాలు నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో చైర్మన్ సతీమణి స్వర్ణలతారెడ్డితో పాటు తుడా చైర్మన్ చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి సింగపూర్ కమ్యూనికేషన్ మరియు ఐటీ శాఖ మంత్రి ఈశ్వరన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సంద్రమైంది వారాంతపు సెలవులు రావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం తిరుమల చేరుకున్నారు దీంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ భక్తులతో నిండి క్యూలైన్లు వెలుపలకు విస్తరించాయి క్యూలైన్లలోని భక్తులకు త్వరిత గతిన స్వామివారి దర్శనం కల్పించడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు అలాగే క్యూలైన్లలోని భక్తులకు సమయానుకూలంగా అల్పాహారం మంచినీరు చిన్నపిల్లలకు పాలు అందజేస్తున్నారు ఇక తిరుపతిలోని అలిపిరి పాదాల మండపం భక్తులతో కళకళలాడింది పెరటాసి మాసం నాలుగో శనివారం సందర్భంగా పాదాల మండపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు పిండి ముగ్గులతో దీపాలు వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు ఇక తిరుమలకు కాలి నడకన వెళ్లే భక్తులు తొలిమెట్టు వద్ద టెంకాయలు కొట్టి హారతి కర్పూరాలు సమర్పించి గోవింద నామస్మరణలు చేశారు చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలోని శ్రీ పటాభిరామ స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజున పవిత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమాన్ని ఆగముఖంగా నిర్వహించారు ముందుగా యాగశాలలో పలు వైదిక కార్యక్రమాలు జరిపి పవిత్రాలను పురవీధుల్లో ఊరేగించి గ్రామోత్సవం జరిపారు తరువాత పవిత్ర ప్రతిష్ట కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు బాలాజీ రిజర్వాయర్ శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు తిరుపతి వాసుల తాగునీటి అవసరాలు తీర్చే వరప్రసాదిని అని తిరుపతి శాసనసభ్యుడు మరియు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు శ్రీ భూమన్ కరుణాకర్ రెడ్డి వెల్లడించారు ప్రభుత్వ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో కలిసి శనివారం ఆయన బాలాజీ రిజర్వాయర్ ను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు తిరుపతి నగరవాసులకు తాగునీటి అవసరాలు తీర్చేందుకు బాలాజీ రిజర్వాయర్ ను యుద్ద ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు అనంతరం అధికారులతో కలిసి మల్లిమడుగు రిజర్వాయర్ ను ఆయన పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ చీఫ్ ఇంజనీర్ రామచంద్రారెడ్డి ప్రభుత్వ ఎస్సీ ఎస్వి రావు తదితరులు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు బాలాజీ రిజర్వాయర్ అన్నటువంటిది తిరుమల దాహార్తిని తీర్చటానికి ప్రతిరోజు లక్షకు పైగా వస్తున్నటువంటి భక్తులకు మేలైనటువంటి రీతిలో నీటిని అందించటానికి బాలాజీ రిజర్వాయర్ అత్యంత ఉపయుక్తమైనటువంటిది గాలేరి నగర్లో అంతర్భాగమైనటువంటి బాలాజీ రిజర్వాయర్ యొక్క కెపాసిటీ మూడు టీఎంసీలు ఇది దాదాపు మూడు కిలోమీటర్లకు పైగా వైశాల్యం కలిగినటువంటిది ఇప్పటికే ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు ఎకరాల 
प्रवेट भूमि तीस जी मो ईल हेक्टार अटवी भूमि की संबंधी अमल तीस जी दादा मूड वोट रूपये पैगा प्राजेक्ट विव उठी रिजर्वायर पूर्ति चस्ते तिम को वे भक्त तिमल को अभिवृद्धि की एंत हितोधिक असंधान उठी तिपति निवसी नीति अवसरा तीर्चा की भविष्य कहींसमंटे डेबई एन भाई संवसर पा ता समस्या अकंट चे विधा उपयोगपेट बालाजी रिजर्वायर प्राजेक्ट तिमल तिपति देवस्था प्रतिष्ठात्मक दी पूर्ति चेयट द्वारा यात्रि नीति अवसर पूर्ति तीर्चा की प्राजेक्ट निर्मित कार्यक्रम सेपटन जी इन पालक मंडली मरी अधिकार बालाजी रिजर्वायर अवश्यकता गुर्ति श्रीवारी सेव तिम क्षेत्र में पवित्र स्वच्छंद सेवा कार्यक्रम रेवेल संवस मंद तो प्रारंभम श्रीवारी सेवल ने प्रति रोजू पदे वी श्रीवारी सेवकू भक्त विशेष अंदर तिमल श्रीवारी सेवल भागस्वामुल सेवक वसति कोसम तिम तिपति देवस्था पुषुक महिला वेर्वे अत्युतम प्रमाणाल तो रे श्रीवारी सेवा सदन निर्मर्भंग तिमल श्रीवारी सेवकल अरुपमानम सेवल वारी टीटी कल सौकर्य श्री वेंकटेश्वर भक्ति चानेल विशेष कथन श्रीवारी सेव अखिला ब्रह्मांड नायक श्री वेंकटेश्वर स्वामी क्षणकाल दर्शन कोसम उवे भक्त सेव सनातन हईंदव क्षेत्र का विख्याति ची कलयुग देवालय व्यवस्थक मूल स्तंभ का निचन तिम क्षेत्र में जगे पवित्र सेवा कार्यक्रम श्रीवारी सेव मारमूल ग्रमाली पटना नगर श्रीवारी भक्त ने सेवल पागन भक्त सेवल अे भाग्यम कल तम पूर्वजन्म सुकृत भाव उन्नत उद्योग उन्नत पदों उ सैतम ने श्रीवारी सेवल भागस्वामुवान उत्सुकता चूपुर तिमल तिपति देवस्था रेल संवस नवंबर तेदी श्रीवारी सेवन प्रारंभ मंदिर प्रारंभम श्रीवारी सेवल प्रस्तुत प्रति रोजू पदे वी ब्रह्मोत्सव इतर विशेष पर्व दिन मूड वेल नी मूड वेल ऐल मंद श्रीवारी सेवकू भक्त निरूपम सेवल अखोपाखल विस्तरी तिमल तिपति देवस्था में ने प्रधान पदना विभागा श्रीवारी सेवक सेवल विनियोगुटू ने श्रीवारी सेवल सुमार पद लक्षल मंद तम पे नमो श्रीवारी सेवल पै भक्त मक्वे मरी भक्त भगवं चूस्त भक्त सेवे भगवं सेवगा भावस्तू अचंचल भक्ति विश्वास तो अंत मेवा निरति तो कलयुग वैकुंठ तिमल क्षेत्र में सेवल श्रीवारी सेवकल विदा की समुनतम वसती समुदाया निर्मित निर्णय उन्नताधिकार सत्संकल्प उन्नतम आलोचन तो आविर्भव श्रीवारी सेवा सदन तिमल पाप विनाशन मार्ग कल्याण वेद वनक वैपुना श्रीवारी सेवक वसति कोसम पुषुक महिला वेर्वे रे भवन निर्मित ओखो भवना आधुनिक सबुकल तो अत्युन प्रमाणाल तो कूड़न वसत तिमल तिपति देवस्था श्रीवारी सेवकूक अदाटी सेवा सदन नलभ व्यय तो निर्मित सेवा सदन रे नलभ तूपयल व्यय तो निर्मित ओखो भवन मूड अंतुनाई मूड अंत कल पदहार विशाल हाँ अदाई 
ఒక్కో భవనంలో వెయ్యి ఎనిమిది వందల అరవై మంది వసతి పొందే సౌలభ్యం ఉంది ఇందులో రెండు వందల ఇరవై నాలుగు స్నానపు గదులు రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మరుగుదొడ్లు ఏడు వందల మందికి భోజనశాల ఒక రిజిస్ట్రేషన్ హాలు ఒక సత్సంగం హాలు ఒక రీక్రియేషన్ హాలు రెండు లిఫ్టులు మంచాలు లాకర్లు ఉచిత వైఫై సౌకర్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచారు శ్రీవారి సేవలు మనము భాగస్వాములవుదాం ఆనంద నిలయుని అనుగ్రహాన్ని నిండుగా మెండుగా పొందుదాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టిటిడి కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది నగరంలోని పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో శోభిల్లాయి గిరింపేటలో కొలువైన దుర్గమ్మ వారికి పుష్పబాలక సేవ ఎంతో వైభవంగా జరిగింది అలాగే కట్టమంచిలోని కులందరేశ్వరాలయంలో ప్రదోషకాల పూజలు నిర్వహించారు చిత్తూరు సమీపంలోని గిరింపేటలో వెలిసిన మహిమాన్విత దుర్గమ్మ వారికి పుష్ప పల్లకి సేవను నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు దసరా మహోత్సవాల అనంతరం వచ్చే తొలి శుక్రవారం ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ నేపథ్యంలో అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు జరిపి ఆభరణాలతో అలంకరించి అర్చించారు అనంతరం పరిమళ భరిత పుష్పాలు విద్యుల్లతలతో చక్కగా తీర్చిదిద్దిన పల్లకిలో అమ్మవారి ఉత్సవ మూర్తిని కొలువు తీర్చి మంగళవాయి జల్ నడుమ గ్రామోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు అమ్మవారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులరా దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరు నగరంలోని కట్టమంచిలో కొలువు తీరిన పురాతన శ్రీ బాలకామాక్షి సమేత కుమలదేశ్వరాలయంలో మూలమూర్తులకు నందీశ్వరునికి ప్రదోషకాల పూజలు ఘనంగా జరిగాయి తొలుత మూలమూర్తులకు నమక చమకాలు రుద్రాష్టకాలతో విశేష అభిషేక పూజలు జరిపారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులకు నందీశ్వరునికి ఏకకాలంలో పాలు పెరుగు తేనె పసుపు చందనాదులు పంచామృతాలతో ప్రదోషాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు బిల్వ దళాలు గరిక జిల్లేడు మల్లెలు తదితర సుగంధభరిత పుష్పాలతో స్వామివార్లకు నందీశ్వరునికి సహస్రార్చనలు చేశారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి నందివాహనంపై కొలువు తీర్చి అంతరాలయంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని ఆలయంలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక చిత్తూరు నగరం తోటపాళ్యంలో వెలిసిన శ్రీ సత్యమ్మ దేవత పురవీధుల్లో ఆధ్యాత్మిక భరితంగా దర్శనమిచ్చారు దసరా అనంతరం వచ్చే తొలి శుక్రవారం అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ నేపథ్యంలో శ్రీ సత్యమ్మ అమ్మవారిని పట్టు వస్త్రాలతో సుందరంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు తర్వాత ఉత్సవమూర్తిని మనోహరంగా అలంకరించి అర్చనలు చేసి హారతులు సమర్పించారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ అమ్మవారికి గ్రామోత్సవం జరిపారు భక్తులు అమ్మవారిని కనులారా దర్శించి కర్పూర నీరాజనలు సమర్పించారు 
కడప జిల్లా పలుగురాళ్లపల్లెలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి మఠంలో శ్రీ మీనాక్షి సమేత నర్మదేశ్వర స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణం ఎంతో వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల మూలమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువ తీర్చారు ముందుగా కలస పూజ పుణ్యహవాచనం కంకణ పూజ కంకణ ధరణ తదితర వైదిక క్రతువులు జరిపారు తరువాత వేదమంత్రోచ్చార నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆగమొక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన శ్రీ మీనాక్షి నర్మదేశ్వరుల కళ్యాణాన్ని భక్తులు కనులారా తిలకించి ఆశస్సులు అందుకున్నారు అలాగే కడప నగరంలోని రామకృష్ణ నగర్ లో నూతనంగా ప్రతిష్ఠించిన శ్రీ శనేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం భక్తులతో సోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో ఆరు అడుగుల శ్రీ శనేశ్వర స్వామి వారి విగ్రహానికి నువ్వులతో పూజలు నిర్వహించారు తరువాత తైలాభిషేకాలు జరిపి పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ ఆంజనేయ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో ఆశ్వయుజ మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మూల విరాట్ను విశేష ఆభరణాలు వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించారు ఉత్సవ మూర్తికి ఆకు పూజలు కుంకుమ పూజలు చేసి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు ఆ తరువాత ఆలయ ప్రాంగణంలోని శ్రీ కోదండరామస్వామికి విశేష పూజలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివార్లను కనులారా దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్ పట్టణంలోని పురాతన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో సోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకాలు జరిపి చందన పూజలు ఆకు పూజలు చేశారు ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అంజనీ సుతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు అలాగే కరీంనగర్లోని బొమ్మనకల్ రోడ్డులో గల శ్రీ యజ్ఞవరాహ స్వామివారి ఆలయం దివ్యంగా సౌభిల్లింది స్వామివారికి ఫల పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అలాగే ఉపాలయంగా ఉన్న శ్రీ రమాసహిత శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు అందుకున్నారు విశాఖపట్నం తగరపు వలసల కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం భక్తులతో సోభిలింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి తులసి దళార్చనను నిర్వహించారు పుష్పశోభితంగా అలంకరించి శతనామార్చనలు చేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని గోత్రనామాలతో పూజలు చేయించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే విశాఖపట్నంలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ వల్లభ నారాయణ స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది ఆశ్వయుజ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని శ్రీనివాస కాలనీలోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా భాసెల్లుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకవజ్జాముని అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక ఉపచారాలు జరిపారు తరువాత పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో వేకువజ్జాముని స్వామివారికి పలు రకాల సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత సింధూరం తమలపాకులతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అంజనీ సుతుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా బైరేడిపల్లి మండలం తీర్థం గ్రామంలోని రామాలయంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం గమనీయంగా జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను హనుమంత వాహనంపై కొలువ తీర్చి పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు అనంతరం పలు వైదిక క్రతువులు జరిపి శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని ఆకముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కళ్యాణంలో పాల్గొని ఆదర్శ దంపతుల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు వరంగల్ వాసుల ఇలవేల్పు కోరిన కోర్కెలు తీర్చే భక్తవరదాయిని శ్రీ భద్రకాళీ దేవికి అరుదైన అందమైన చీరను బహుకరించాడు ఓ భక్తుడు నగరానికి చెందిన రాజ్కుమార్ అనే భక్తుడు దేవి నవరాత్రి వైభవాన్ని నవరాత్రుల్లో అమ్మవారికి నిర్వహించిన వివిధ అలంకారాలను పట్టు చీరపై ప్రత్యేకంగా ముద్రించి అమ్మవారికి భక్తిగా సమర్పించాడు ఈ చీరకు ఆలయ అధికారులు అర్చకులు పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భద్రకాళీ దేవికి అలంకరింపచేసి హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరులోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం పెరటా సింహాసోత్సవాలతో శోభిలుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన శనివారం ఉదయం స్వామివారు దశావతార మూర్తిగా కొలువదీరి భక్తుల నీరాచనాలు అందుకున్నారు 
ముందుగా గర్భాలయంలోని శ్రీ వీరాంజనేయస్వామివారి దివ్యమూర్తిని పలు రకాల పుష్పమాలలు తులసి హారాలతో అందంగా అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన దశావతార మూర్తికి కర్పూర హారతులు అందజేసి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు అనంతపురం జిల్లా రాజాపురంలోని శ్రీ జగదాంబ ఆలయంలో సామూహిక లలిత సహస్రనామ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాలను నిర్వహించారు జగదాంబను రత్నాభరణాలు పట్టుచీర గులాబీల గజ పుష్పమాలలతో సర్వాయుధ ధారిణిగా అలంకరించి పూజలు చేశారు ఆపై అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని సౌభాగ్యానికి ప్రతీకైన గాజులతో సుమనోహరంగా కొలువదీర్చి సామూహిక స్తోత్ర పారాయణాలతో అర్చించారు ఇటు అనంతపురం కొత్త ఊరులోని శ్రీ వాసవీదేవి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా ముగిసిన సందర్భంగా సామూహిక లక్ష్మీ వ్రతాన్ని నిర్వహించారు ముత్తైదువులు సంప్రదాయ వస్త్ర ధారణతో అమ్మవారిని షోడసోపచార పూజలతో సేవించారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా లక్ష్మీ వ్రతాన్ని పూర్తి చేసి నివేదనలు అందజేశారు ఇక అర్చకులు గర్భాలయంలోని వాసవీదేవి శ్వేతవర్ణ మూర్తిని వజ్రాల చీర సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై జరిగిన వీణానాదం వాద్య కచేరి వీణలు విందుగా సాగింది చెన్నైకు చెందిన ఈ గాయత్రి వీణపై చక్కని సంగీతాన్ని పలికించి భక్తుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు ఎనభై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు యాభై కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ